ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് ഒമ്പതിലേക്ക് പോകാം ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അപ്പം ഫിസിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അല്ലേ എന്താണ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മെഷർമെന്റിനും ഓരോ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ എസ് ഐ കംപ്രൈസസ് എ കൊഹറന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സെവൻ ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഏഴ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം ആംബിയർ കെൽവിൻ മോൾ ആൻഡ് കാൻറ്റില ഇതിൽ ഓരോന്നും ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഏതിൻ്റെ ആണ് സമയത്തിൻ്റെ ആണ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോഗ്രാം മാസ് ആംബിയർ കറണ്ട് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മോള് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാൻഡില ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ സെക്കൻഡ് ടൈം മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോഗ്രാം മാസ് ആംബിയർ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മോള് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കാൻഡില ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത യൂണിറ്റുകൾ വേറെയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് കലോറിമീറ്റർ അല്ല കൊളോറിമീറ്റർ കലോറിമീറ്റർ വേറെയാണ് കൊളോറിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കൊളോറിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്താണ് ബീർ ലാംബേർഡ്സ് ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാംബേർഡ്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർബൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് അതായത് എന്തിന്റെ അബ്സോർബൻസ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബീർസ് ലോ ബീർ ലോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ അബ്സോർബൻസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കളേർഡ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാത്ത് അപ്പം നമ്മൾ അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് ലാംബേർഡ് സ്ലോ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബീർ ലോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അബ്സോർബൻസ് എന്തിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കളേർഡ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാത്ത് അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊളോറിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ അപ്പൊ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ പ്രിസൈസ്ലി മെഷേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി അറ്റ് സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് പ്രിസൈസ്ലി മെഷേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി അറ്റ് സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആര് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ അപ്പൊ കൊളോറിമീറ്ററോ കൊളോറോ കൊളോറിമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് to estimate biochemical samples such as urine plasma serum etc okay one more time look colorimeter is used in laboratories and hospitals to estimate biochemical samples such as urine plasma serum etc okay അപ്പം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറയാം വേറെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് മെഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ നോൺ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഫൊളേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി മേ കോസ് എ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്ട്സ് ആർ സീരിയസ് ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ സ്പൈൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് സോറി ഓർ ബ്രെയിൻ അപ്പം ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്തിന് കാരണമാകുന്നു പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ന്യൂബോൺ ബേബീസിലെ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് പോകാം ദ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഈസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ആൻസർ ദ മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഈസ് കോൾഡ് എ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ ആണ് അതെന്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു എൻഹാൻസസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലഡിന്റെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാണ് ഹ്യൂമൻസിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ദ അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് ഒരു അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അഥവാ ആർ ബി സിയിലാണ് അപ്പൊ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഈസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടുത്തിലേക്ക് പോകാം ലെയർ വിച്ച് ഇസ് സപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടു ദ ഐ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലെയർ വിച്ച് ഇസ് സപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടു ദ ഐ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആരാണ് കൊറോയിഡ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക കൊറോയിഡ് ആണ് ആൻസർ ദ കൊറോയിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെയറുകൾ ഹോളേഴ്സ് ലെയർ സാറ്റലേസ് ലെയർ കോറിയോ കാപ്പിലാരീസ് ബ്രൺസ് മെമ്പ്രെയിൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഓർക്കി വെക്കുക ലെയർ വിച്ച് സപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദ ഐ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് കൊറോയിഡ് ആണ് ആൻസർ അടുത്തലേക്ക് പോകാം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഒന്നുകൂടി ഫിസിക്സ് കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരും ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്തുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് നെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മോഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കൈനമാറ്റിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോഡീസ് വിത്തൌട്ട് ഡയറക്ട്ലി കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫോഴ്സസ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ മോഷൻ അപ്പൊ ആ മോഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡിനെയോ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതില് ഈ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷനില് ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അല്ല സോ അതിന് ബാക്കി വായിക്കാം കൈനമാറ്റിക്സ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മോഷൻ ഓഫ് പോയൻസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം കംപ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അവിടെ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ഫോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിന്റെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർ സിസ്റ്റം അതാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തേക്ക് പോകാം ഐഡിയ
മോർ ആക്കുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഏത് നമ്മുടെ ബോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഐഡിയൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ യൂറിൻ കൾച്ചർ ഈസ് ബോറിക് ആസിഡ് അടുത്തേക്ക് പോകാം ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഈസ് അതായത് സി എസ് എഫ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ സി എസ് എഫ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ടു determine the amount of protein in cerebrospinal fluid csf is a clear fluid that is in the space around the spinal cord and brain evidyana nu kaanapadunathu in the space around the spinal cord and brain okay csf ne kurichu athre parayalo total protein concentration of csf is 15 to 40 mg percentage okay adutile where does the tri അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ ഫോം വേർ ഡസ് ദ ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ ഫോം ലിവറിലാണ് ഇവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ബാക്ക് ടു അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രഫി ആരാണ് വില്യം എൻഡോവൻ ആരാണ് വില്യം എൻഡോവൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ദ ഹേർട്ട് ഓക്കെ എൻഡോവൻ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഇ സി ജി ആസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടൂൾ അപ്പൊ എൻഡോവൻ ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അവാർഡഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിയോളജി ഓർ മെഡിസിൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹിസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്തേക്ക് പോകാം ഹോർമോൺ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിലീസ് എന്താണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആണ് ഏതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അപ്പൊ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ദ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആർ ഇൻവോളണ്ടറി അപ്പൊ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആർ ഇൻവോളണ്ടറി അത് എന്താണ് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്തേക്ക് പോകാം യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ യൂറിൻ യൂറോ ബിലിനോജൻ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ യൂറോ ബിലിനോജൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഏതാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഏതാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അപ്പൊ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് യൂറോ ബിലിനോജൻ ഇൻ യൂറിൻ ബൈ ഏൾച്ച് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ നമ്മൾ കുറെ പ്രിസർവേറ്റീവുകളും അതും മെത്തേഡും ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് ഓരോ പോയിന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിലായിട്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകട്ടെ യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ യൂറോ ബിലിനോജൻ എസ്റ്റിമേഷൻ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കറക്ഷൻ ഫോർ ആൽബുമിൻ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കറക്ഷൻ ഫോർ ആൽബുമിൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഗ്രാം പെർ ഡിയൽ ഓഫ് ആൽബുമിൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഓക്കെ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് ആൽബുമിൻ ഓക്കെ അടുത്തല്ലേ പോകാം ഇൻ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യു ഗ്ലിസറോജി സോറി ഗ്ലിസറോണിയോജെനസിസ് couples with dash in adipose tissue glyceronogenesis couples with reesterification endana reesterification in adipose tissue glyceronogenesis coupled with reesterification of free fatty acids controls the rate of fatty acid release to the blood okay reesterification adutile pogam what is lipolysis endana lipolysis hydrolysis of tri ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ 
എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ അപ്പൊ ലിപ്പോളിസിസ് ഇസ് ദ മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ ത്രൂ വിച്ച് ലിപ്പിഡ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലിസറോൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്താണ് ലിപ്പോളിസിസ് ഇതൊരു മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ ആണ് എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വിച്ച് ലിപ്പിഡ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്ലിസറോൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിനെയാണ് ലിപ്പോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒറ്റ സെന്റൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ അതാണ് ലിപ്പോളിസിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ റെഗുലേറ്ററി ഹോ അപ്പൊ എന്താണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റെഗുലേറ്ററി ഹോർമോൺ ഇൻ ലിപ്പോളിസിസ് ഇസ് ഇൻസുലിൻ ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ അടുത്തത് നെയിം ദ ടേം ഗിവൺ ടു ദ ഫെയിലർ ഓഫ് ബോൺ മാരോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ ബി സി എന്താണ് ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബോൺ മാരോയിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ആർ ബി സി നമുക്ക് മറ്റ് സെൽ ഓർഗനലായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അപ്പം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ അവർ ബോൺ മാരോ ഡെസിൻ മേക്ക് ഇനഫ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എമൗണ്ട് ആർ ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ബോൺ മാരോ അടുത്തത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽസ് ഏതാണ് ബി സെൽസ് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ സിന്തസൈസ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബൈ ബി സെൽസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഫോംസ് ഈച്ച് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈച്ച് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ബി സെൽസ് ഏതാണ് ബി സെൽസ് അടുത്തത് വിച്ച് സെൽസ് ആർ ദാറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ കില്ലിംഗ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് അപ്പം വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന സോറി കൊല്ലുന്ന നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് സെൽസ് ആണ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് അഥവാ എൻ കെ സെൽസ് അപ്പൊ വിച്ച് സെൽസ് ആർ ദാറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ കില്ലിംഗ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ആർ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് എൻ കെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എൻ കെ സെൽ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ഗ്രാന്യൂൾസ് വിത്ത് എൻസൈംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കിൽ ട്യൂമർ സെൽസ് ഓർ സെൽസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് എ വൈറസ് അതിന് ട്യൂമർ സെൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻ കെ സെൽസിനുണ്ട് എൻ കെ സെൽസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദി കോമൺ ലിംഫോയിഡ് പ്രൊജനൈറ്റർ ദ അതർ ടു ബീങ് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ എൻ കെ സെൽസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസിൽ ഒന്നാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഇപ്പം എൻ കെ സെൽസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് ഹൈബ്രിഡോമ ഇസ് എ ഹൈബ്രിഡ് സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മൈലോ മസിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ തൈമസിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഏത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ കെ സെൽസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് വൺ ആന്റി സെറം ഈസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി സെറം ഈസ് ബ്ലഡ് സെറം കണ്ടെയ്നിങ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിബോഡീസ് അതിനെയാണ് ആന്റി സെറം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് സെറം കണ്ടെയ്നിങ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിബോഡീസ് ബാക്കി അടുത്ത 